హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మనరాక్సిన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ దీనికి సంబంధించిందంటే ఈ యొక్క పొలిటికల్ పార్టీస్ పొలిటికల్ పార్టీస్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ అనమాట ఇది మహారాష్ట్ర స్టేట్కి సంబంధించింది మెయిన్గా చెప్పాలంటే మహారాష్ట్రలో ఈ యొక్క శివసేన పార్టీ గురించి ఒక డిస్ప్యూట్ రావడం జరిగింది ఆ డిస్ప్యూట్ ఏంటి దానికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అలానే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పింది అని డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సివిల్ సర్వీస్లో అయితే కనుక జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూలో ఉంటుంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫీచర్స్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ అని చెప్పేసి టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో అయితే కనుక మనకు పేపర్ త్రీలో సెక్షన్ టూ ఉంది కదా ఇండియన్ పాలిటీ అలానే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్లో పేపర్ త్రీలో ఇండియన్ పాలిటీ ఉంది స్టూడెంట్స్ ఇలా ఇదే కాకుండా మనకి గ్రూప్ టూలో కానీ అలానే ఎస్ఐ మెయిన్స్లో కూడా మనకి ఇండియన్ పాలిటీలో యూజ్ అయ్యే టాపిక్ ఈ మధ్యలో చాలా క్వశ్చన్స్ కాంటెంపరీ పాలిటీ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారంటే డే టు డే వచ్చే వాటి నుంచి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సరే మనం అసలు ఈ యొక్క వీడియోలో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది వైట్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ ఓకే ఫస్ట్ నేను మీకు చెప్తాను ఎందుకు ఉంది అనేది దాని తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్స్ దీనికి సంబంధించింది మహారాష్ట్రలో ఏం జరిగింది అలానే మనకి ఎలక్షన్ సింబల్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అలానే మనకి సింబల్స్ ఎవరు ఇస్తారు ఈ యొక్క ఎవరు అప్లై చేయాలి దీనికోసం నెక్స్ట్ ఏదైనా పార్టీ విడిపోయినప్పుడు ఎలక్షన్ సింబల్స్ గురించి ఏదైనా డిస్ప్యూట్ వివాదం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ దేన్ని పారామీటర్గా తీసుకుంటుంది దాని తర్వాత దాని తర్వాత సో సుప్రీంకోర్టు వీడి వీటి విషయాల గురించి ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం సరే ఓవరాల్గా ఫస్ట్ అసలు మీకు విషయం అర్థం కావాలి కాబట్టి మహారాష్ట్రలో ఏం జరిగిందంటే శివసేన దాంతో పాటు కాంగ్రెస్ దాంతో పాటు ఎన్సిపి వీళ్ళు మూడు పార్టీస్ కూడా కలిపి అధికారాన్ని ఏర్పాటు చేసినాయి మహారాష్ట్రలో మరి శివసేన నుండి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలను తీసుకొని ఎవరు ఈ యొక్క ఏక్నాథ్ షిండే కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు తనకు సపోర్ట్ ఉంది తనదే నిజమైనటువంటి శివసేన అని గుర్తించాలని చెప్పేసి ఎన్నికల సంఘానికి ఇక వీళ్ళు అప్లి అప్లికేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పింది అన్న విషయం చూద్దాం ఒకసారి ఎందుకు రియల్ శివసేన అయితే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అంటే మీరు సార్ బాగుతు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం శివసేన గురించి ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క ఎలక్షన్ సింబల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఎలక్షన్ సింబల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం స్టూడెంట్స్ ఓకే ఎలక్షన్ సింబల్ ఏ పార్టీ గురించి శివసేన పార్టీ గురించి శివసేన శివసేన పార్టీ యాక్చువల్ సింబ సింబల్ ఏంది బౌ అండ్ ఆరో బౌ అండ్ ఆరో ఓకే సో మనకి బాణము బాణ గుర్తు బాణం మరియు విల్లు అన్నమాట బౌ అండ్ ఆరో ఇప్పుడు ఈ యొక్క శివసేన మనకి ఉద్ధవ్ థాక్రే ప్ర మొన్నటి వరకు చూసుకున్నది అంతకుముందు బాల్ థాక్రే ఓకే బాల్ థాక్రే ఎప్పుడైతే కనుక బాల్ థాక్రే ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత బాల్ థాక్రే చనిపోయిన తర్వాత ఉద్ధవ్ థాక్రే ఈ పార్టీని చూసుకుంటున్నారు ఈ పార్టీని చూసుకుంటున్నారు స్టూడెంట్స్ దాని తర్వాత ఉద్ధవ్ థాక్రే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం అంటే ఉద్ధవ్ థాక్రే పార్టీ ఈయన పోటీ చేయలేదు స్టార్టింగ్ ఈ పార్టీ యొక్క శివసేనకు కొన్ని సీట్స్ వచ్చినాయి అనమాట శివసేనకి ఓకే సో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన తర్వాత కొంతమంది ఎమ్మెల్యేస్ దాంతోపాటు శివసేన కొంతమంది ఎంపీస్ కూడా గెలిచారు ఇది ఎలక్షన్ మరి ఇప్పుడు ఈ శివసేన నుండి ఒక వర్గం ఎవరి యొక్క ఏక్నాథ్ షిండే ఏక్నాథ్ షిండే ఏక్నాథ్ షిండే ఈ పార్టీ నుంచి విడిపోయాడు ఈ పార్టీ నుంచి విడిపోయి నాకే ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేల సపోర్ట్ ఉన్నారు నాకే ఎంపీల సపోర్ట్ ఉన్నది కాబట్టి నాది నిజమైన శివసేన అని ఏక్నాథ్ షిండే అంటున్నారు లేదు ఉద్ధవ్ థాక్రే ఏమంటున్నారు నాదే నిజమైన శివసేన అంటున్నారు మరి ఎవరు డిసైడ్ చేయాలి ఎవరిది నిజమైన శివసేన ఈ సింబల్ ఎవరికి వెళ్తుంది అని ఎవరు డిసైడ్ చేయాలి మనకి ఇక్కడ ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట ఎవరు ఎవరు డిసైడ్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వన్ మెంబర్ బాడీ నుంచి త్రీ మెంబర్ బాడీగా ఏ సంవత్సరంలో చేంజ్ అయింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వన్ మెంబర్ బాడీ నుంచి త్రీ మెంబర్ బాడీగా ఎప్పుడు చేంజ్ అయింది ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ సరే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడ్ చేయాలి ఏమని ఎవరికి పార్టీ ఎవరిది నిజమైన పార్టీ దానివల్ల ఏమవుతుంది సింబల్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది దాంతోపాటు పార్టీ కార్యాలయాలు ఉంటాయి కదా అలా పార్టీకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకే చెందుతాయి అనమాట ఓకే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సరే మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరికి పార్టీ దక్కుద్ది అన్న విషయాల్లో ఏమేం చూస్తుంది ప్రధానంగా ప్రధానంగా ఏమేం చూస్తానంటే కనుక ఒక పార్టీ మెజారిటీ సపోర్
ఎక్కువ మంది ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఏమో ఎంజీఆర్ వైఫ్కి సపోర్ట్ ఉన్నారు జయలలితకేమో ఆఫీస్ బేర సపోర్ట్ ఉన్నారు అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఏం చేయాలో తెలియలేదు అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు కాంప్రమైజ్ అయిపోయి సో అప్పుడు యొక్క జయలలితకే పార్టీ పగ్గాలు అప్పయపడం జరిగిందనమాట ఇలా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఓకే సరే ఇప్పుడు మెజారిటీ సపోర్ట్ ఈ సందర్భంలో శివసేన సందర్భంలో ఎన్నికల సంఘం ఏం చూసిందంటే కనుక ఈ యొక్క ఎలక్టర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫీస్ బీఆర్ఆర్ విషయంలో క్లారిటీ లేదు శివసేనలో ఎవరు ఎక్కువ మందికి ఏకనాథ్ షిండే సపోర్ట్ ఉన్నారు ఎక్కువ మంది ఎవరు ఈ యొక్క ఉద్ధవ్ థాకరే సపోర్ట్ ఉన్నారన్న క్లారిటీ లేదు కాబట్టి మేమేం చేస్తున్నాం ఎలక్టర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎన్నుకోబడినటువంటి సభ్యుల విషయంలో ఎవరికి ఎక్కువ సపోర్ట్ ఉంది ఏక్నాథ్ షిండేకి ఎక్కువ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి నిజమైన శివసేనగా మేము ఏక్నాథ్ షిండేనే గుర్తిస్తున్నాం అన్నారు దీనివల్ల జరగబోయే ఇంకో ఇంకో కాన్సిక్వెన్స్ ఇంకో పరిణామం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే కనుక ఏక్నాథ్ షిండే ఇది నిజమైన శివసేన అని అంటాడో అప్పుడు నేను చేస్తాడు ఏక్నాథ్ షిండే తన వర్గాన్ని తీసుకెళ్లి బీజేపీలో కలుపుతాడు అంటే అప్పుడు శివసేన అనేది ఉండదు తన పార్టీని బీజేపీలో కలిపిన కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళు టూ బై థర్డ్ మెంబర్స్ బీజేపీలో చేరారనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళకి డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది అవ్వదు నార్మల్గా నార్మల్గా మీకు గుర్తుంటే కనుక ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి వెళ్ళిన తర్వాత డిస్క్వాలిఫికేషన్ అవ్వద్దు అంటే రెండు జరగాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం జరగాలి వన్ పార్టీ మర్జింగ్ ఇంటూ అనదర్ పార్టీ వన్ పార్టీ మర్జింగ్ ఇంటూ అనదర్ పార్టీ అంటే మీకు ఒక ఈజీగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఆర్పి ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఏంది ఇక కాంగ్రెస్లో మర్జ్ అయింది మర్జ్ అయిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఇప్పుడు ప్రజారాజం పార్టీలో ఉన్నటువంటి మొత్తం మంది కాంగ్రెస్లోనైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదా అట్లీస్ట్ టూ బై థర్డ్ మెంబర్స్ ప్రజారాజం ఎమ్మెల్యేస్ కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయ్యారనుకోండి ఓకే కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయ్యారనుకోండి అప్పుడు వీళ్ళపైన నో డిస్క్వాలిఫికేషన్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఉండదు మొత్తం జాయిన్ అయితే ఇంకా అసలే డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఉండదు కాకపోతే అట్లీస్ట్ టూ బై థర్డ్ మెంబర్స్ జాయిన్ అయితే డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఉండదు అలా కాకుండా ఓన్లీ వన్ బై థర్డ్ జాయిన్ అయ్యారనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు ఇది నార్మల్గా కాబట్టి చాలాసార్లు మనకి ఏం ఏం రా మనకు కొద్దిగా మిస్కాన్సెప్షన్ రాంగ్గా ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఒక పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు టూ బై థర్డ్ మెంబర్స్ ఇంకో పార్టీలో జాయిన్ అయిపోతే అయిపోద్ది వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై కారు అనుకుంటాం మనం లేదు స్టూడెంట్స్ అయితే రెండో స్టెప్ మాత్రమే మొదటి స్టెప్లో ఆ పార్టీ ఇంకో పార్టీలో మర్జ్ అయ్యి ఉండాలి ఇప్పుడు శివసేన విషయంలో ఏం జరిగింది ఉద్ధవ్ థాకరేకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు సారీ శివసేన ఎమ్మెల్యేలు ఉద్ధవ్ థాకరేకి సపోర్ట్ ఇచ్చి మాదే శివసేన అని క్లెయిమ్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళ పార్టీని మర్జ్ చేసి మేము ఆల్రెడీ టూ బై థర్డ్ మెర్చ్ అయినాం కాబట్టి మమ్మల్ని డిస్క్వాలిఫై అయ్యకూడదు అంటారనమాట అర్థమైందా అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ అచీవ్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ అచీవ్ చేయాల్సింది పోయి ఫస్ట్ సెకండ్ స్టెప్ అచీవ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ వీళ్ళు వెళ్తున్నారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకే సరే మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి కాంటాక్ట్ చూద్దాం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పింది మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పిందంటే కనుక నిజమైనటువంటి శివసేన యొక్క ఏక్నాథ్ షిండే కాబట్టి ఏక్నాథ్ షిండే వాళ్ళకి ఈ యొక్క శివసేనకు సంబంధించినటువంటి సింబల్ కానీ లేదా పార్టీ ఆఫీసులు కానీ వీటికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలు చెందుతాయని చెప్పడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏందో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక వీళ్ళిద్దరు కూడా పోటీ పెట్టారు యొక్క సింబల్ గురించి ఎవరిద్దరు శివసేన దాంతోపాటు ఐ మీన్ శివసేన ఉద్ధవ్ థాకరే దాంతోపాటు ఏక్నాథ్ షిండే మధ్యలో కొన్ని రోజులు ఏం చేసిందంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సుప్రీంకోర్టు మధ్యలో ఏం చేశారంటే కొన్ని కొన్ని నెలలు ఈ పార్టీ సింబల్ని ఎవరు కూడా ఉపయోగించుకోవద్దు ఇండివిజువల్గానే మీరు ఉపయోగించుకుని బయ మన బై ఎలక్షన్ జరిగింది మహారాష్ట్రలో బై ఎలక్షన్లో ఎవరు పార్టీ సింబల్ ఉపయోగించుకోకుండా ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్గా ఇండివిజువల్ సింబల్స్ ఉపయోగించుకోండి అని చెప్పింది ఆ ఎలక్షన్స్లో సరే మరి సింబల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ సింబల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే కనుక ఒక పార్టీ సింబల్ ఏంటంటే ఆ పార్టీకి ఒక ఇన్స్టాంట్ బ్రాండ్ లాగా ఉంటాయి అనమాట అందుకోసం మీరు కొన్నిసార్లు చూస్తుంటారు పార్టీ సింబల్ మీద కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు మనకి తెలుగుదేశంలో హరికృష్ణ తెలుగుదేశం నుంచి విడిపోయిన తర్వాత మనకి అన్న ఎన్టీఆర్ అనే సమయంలో ఒక పార్టీ పెట్టారు కదా అప్పుడు యొక్క సింబల్ సింబల్ అనేది అది పెద్ద ప్రచురంలోకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి సో అంతగా ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు ఈవెన్ మనకి సో కొన్నిసార్లు విజయశాంతి టీఆర్ఎస్ నుంచి బ్రేక్ అవే అయిపోయిన తర్వాత ఓకే బ్రేక్ అవే ఫ్యాక్షన్ అంటే ఒక పార్టీ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత ఆ సింబల్ అనేది ఎంత పీపుల్కి గుర్తుంటుందో అది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట జనరల్గా సింబల్స్ మనకి ఎవ్రీడే యూస
ఏం ఏమని ఏమనంటే కనుక ఎవరైనా సరే ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి సింబల్ కావాలన్నా మేము ఇస్తాం ఏ రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ అంటే ఏ సారీ రిజిస్టర్డ్ పార్టీ ఎప్పుడైనా సరే రాజకీయ పార్టీకి రెండు దశలు ఉంటాయి ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ నెక్స్ట్ రికగ్నైజేషన్ ప్రతి రిజిస్ట్రేషన్ పార్టీకి మేము సింబల్ ఇస్తాం ఆ సింబల్స్ ఏంటి మనకి ఫ్రీ సింబల్స్ అంటారు వాటిని ఏమంటారు స్టూడెంట్స్ ఫ్రీ సింబల్స్ అంటారు అనమాట ఒక్కసారి ఆ పార్టీ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి మీకు ఒక పార్టీ రాష్ట్ర పార్ట్ రాష్ట్ర స్థాయి పార్టీగా గుర్తింపు పొందాలన్నా లేదా జాతీయ స్థాయి పార్టీగా గుర్తింపు పొందాలన్నా అని ఒక్కసారి ఆ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మీ సింబల్ మీకే ఉంటుంది అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ అంటారు అనమాట సో రిజిస్టర్డ్ పార్టీకి రికగ్నైజ్డ్ పార్టీకి చాలా చాలా తేడా ఉంటుంది ప్రతి ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ కూడా రిజిస్టర్డ్ పార్టీ కాకపోతే కొన్ని పార్టీసే రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ ఇండియా మొత్తం మీద మనకి ఎన్ని నేషనల్ పార్టీస్ రికగ్నైజ్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఎన్ని ఎన్ని నేషనల్ పార్టీస్ రికగ్నైజ్ ఉన్నాయి ఆన్సర్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇలాంటి పార్టీ సింబల్స్ విషయంలో పార్టీ సింబల్స్ విషయంలో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు డిఎంకే దాంతోపాటు ఏఐడిఎంకే ఏడిఎంకేలో ఒక జయలలిత చనిపోయిన తర్వాత పన్నీర్సెల్వం దాంతోపాటు ఈ యొక్క అదర్ ఇంకో పొలిటికల్ లీడర్ మధ్యలో కూడా మనకి ఫైట్ జరిగింది కదా అలానే ఎల్జేపీ లోక్ జనశక్తి పార్టీ లోక్ జనశక్తి పార్టీ అలానే సమాజ్వాదీ పార్టీకి ఇలాంటి మనకి డిస్ప్యూట్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా డిసైడ్ చేస్తుంది ఎలా డిసైడ్ చేస్తుందంటే నేను మీకు ఇందాక చెప్పిన కదా మూడు అంశాలలో ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చినటువంటి డిసిషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏక్నాథ్ షిండే వాళ్ళకి నిజమైనటువంటి శివసేన సింబల్ అని చెప్పింది కదా ఇది మనకి బైండింగ్ అనమాట ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఓకే సరే నెక్స్ట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం క్లియర్ కట్ మెజారిటీ డిఎంకే పార్టీ విషయంలో ఏం జరిగింది అనేది అలానే సో ఇంకొక విషయం కూడా డౌట్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్ అదేంటంటే సరే ఇప్పుడు మనకి శివసేన పార్టీ శివసేన పార్టీ రెండుగా స్ప్లిట్ అయింది ఇప్పుడు మనకి ఉద్ధవ్ ఠాకరే ఉద్ధవ్ ఠాకరే వర్గానికి సింబల్ వచ్చింది సారీ మనకి ఏక్నాథ్ షిండే వర్గానికి సింబల్ వచ్చింది మరి ఉద్ధవ్ ఠాకరే పార్టీ ఏంది ఇదివరకు పాత రూల్ ఏముండేది అంటే కనుక వాళ్ళు కూడా రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ ఉండేది అనమాట అంటే వాళ్ళు కూడా శివసేనలో ఒక పార్టీ కాబట్టి వాళ్ళు యొక్క గుర్తింపు పొందిన పార్టీ అని ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే కనుక ఇప్పుడు ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం ఏమో శివసేన అవుతుంది ఉద్ధవ్ ఠాకరే వర్గం మళ్ళీ వాళ్ళు కొత్తగా వెళ్ళి ఎన్నికల సంఘం దగ్గర వాళ్ళ యొక్క పార్టీ నేమ్ని రిజిస్టర్ చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళకు రికగ్నైజేషన్ స్టేటస్ అనేది వస్తుంది అంటే ఇంతకు ముందులాగా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మనకి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది మనకి సాదిక్ అలీ వర్సెస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే అసలు ఏ వర్గానికి ఎక్కువ సపోర్ట్ ఉంది అంటే ఈ కేసులో ఉద్ధవ్ ఠాకరేకి సపోర్ట్ ఉందా ఏక్నాథ్ షిండేకి సపోర్ట్ ఉందా ఏ వర్గానికి ఎక్కువ సపోర్ట్ ఉంది అనే విషయంలో మీరు మూడు అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఏం చెప్పింది ఆ త్రీ థింగ్స్ ఏదో చూద్దాం మనం ఒకసారి అదేంటంటే ఫస్ట్ పార్టీ యొక్క ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే పార్టీ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యాలు ఏంది ఆ లక్ష్యాలకు తగ్గట్టుగా ఏ వర్గం ఉంది నెక్స్ట్ పార్టీ రాజ్యాంగం ఏముంటుంది మీకు ఐడియా ఉండాలి స్టూడెంట్స్ ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ కూడా తమకు కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకటించుకుంటాయి అప్పట్లో మనకి వైఎస్ఆర్సిపి కాన్స్టిట్యూషన్ని సవరించి అంటే వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ కాన్స్టిట్యూషన్ సవరి సవరించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మనకి ఒక శాశ్వత అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించి చేస్తూ ప్రకటించారు అప్పుడు హైకోర్టు ఏమన్నది ఈవెన్ సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ రాంగ్ ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీకి కూడా రెగ్యులర్గా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలని చెప్పారు గుర్తుందా మీకు సో అదనమాట పార్టీ కాన్స్టిట్యూషన్ దాని తర్వాత టెస్ట్ ఆఫ్ మెజారిటీ మెజారిటీ అంటే ఆ పార్టీలో మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎటువైపు సపోర్ట్ ఉన్నారని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఏక్నాథ్ షిండే విషయంలో యొక్క పార్టీ మెజారిటీ సభ్యులు ఎటువైపు ఉన్నారు అన్నటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం చేసింది స్టూడెంట్స్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టులో ఆల్రెడీ ఇష్యూకి సంబంధించి దీనికి రిలేటెడ్ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది ఏమనంటే కనుక మహారాష్ట్రలో డిప్యూటీ స్పీకర్ను తీసేయాలి అని ఉద్ధవ్ ఠాకరేకి సంబంధించిన శివసేన వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు నోటీస్ ఇచ్చిన టైంలో ఆ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఏం చేశారంటే శివసేన ఉద్ధవ్ ఠాకరే ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేశారు అనమాట ఎమ్మెల్యేలను ఈ యొక్క సస్పెండ్ చేశాడు దాని తర్వాత డిస్క్వాలిఫై చేశాడు వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు ఉద్ధవ్ ఠాకరే ఎమ్మెల్యే లేమని మేము ఆల్రెడీ డిప్యూటీ స్పీకర్ను తీసేయమన్నాము మామూలుగా ఒక్కసారి మనం డిప్యూటీ స్పీకర్ను తీసేయమన్న తర్వాత అతను మనకి అతని తీర్మానం ముగిసేదాకా అత
దే జాతీయ స్థాయిలో మరియు రాష్ట్రీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన పార్టీలు వీటికి నిర్ణీతమైనటువంటి ప్రపోషన్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఆ పర్సంటేజ్ని మనం వేరే సందర్భంలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో మొత్తం తొమ్మిది స్టూడెంట్స్ ఈ ఫోటోలో మీకు ఎనిమిది అని ఉంది యాక్చువల్గా తొమ్మిది స్టూడెంట్స్ మన భారతదేశంలో మొత్తం ఇప్పుడు తొమ్మిది జాతీయ పార్టీలు ఉన్నాయి అవేంటంటే మనకి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సిపిఐఎం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్ కాంగ్రెస్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ నేషనల్ పీపుల్ పార్టీ నార్త్ ఈస్ట్ ఈశాన్య భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక పార్టీ మనకి రికగ్నైజ్ పార్టీ నేషనల్ సిక్స్త్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సెవెంత్ బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఎయిత్ వన్ భారతీయ జనతా పార్టీ అండ్ నైన్త్ వన్ మనకి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నైన్త్ వన్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సరే నిన్నటి వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ ఫర్ ద నేషనల్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ అండ్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అండ్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ వీళ్ళకి సంబంధించి ప్రత్యేక హక్కులు మన భారతదేశంలో రాజ్యాంగంలో ఏ పార్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేశారని చెప్పారు ఏ పార్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు స్టూడెంట్స్ పార్ట్ ఏలో ఇంక్లూడ్ చేశారు పార్ట్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏలో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఒకసారి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియా ఇష్యూడ్ బై ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ విచ్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ మస్ట్ బి రికగ్నైజ్ టు బి టర్మ్డ్ యాజ్ నేషనల్ పార్టీ త్రూ అవుట్ ద హోల్ ఇండియా అంటే జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపు పొందాలంటే కనీసం ఎన్ని రాష్ట్రాలలో రాష్ట్రీయ పార్టీగా గుర్తింపు పొంది ఉండాలి క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపు పొంది ఉండాలంటే కనుక ఎన్ని రాష్ట్రాలలో రాష్ట్రీయ పార్టీగా గుర్తింపు పొంది ఉండాలి ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిస్కస్ హౌ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ పార్టీ సిస్టమ్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ మైనారిటీ ఆర్ కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ ఇంపాక్టెడ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అండ్ డెమోక్రసీ అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో కొన్ని రాష్ట్రాలు మనకి అంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కానీ జాతీయ స్థాయిలో కొన్ని పార్టీలు మనకి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే చీలికలు వచ్చి కొత్త కొత్త పార్టీలు ఏర్పడ్డాయి కదా నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఇది మన భారతదేశం యొక్క రాజకీయాలపైన ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపెట్టింది అలానే మన భారతదేశం యొక్క డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం పైన ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపెట్టింది ఇది మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఓకేనా సరే మరి ఈ వీడియో ఏం చేసే కన్నా ముందు ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశాలు ఏంది వైట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అలానే ఎలక్షన్ సింబల్ ఒక పార్టీకి ఎంత ఎందుకు అంత అవసరం అలానే మనకి ఎలక్షన్ సింబల్స్ విషయంలో ఫ్రీ సింబల్స్ అంటే ఏంటి రిజర్వ్ సింబల్స్ అంటే ఏంటి అని డిస్కస్ చేసాం ఇండియా మొత్తం మీద రికగ్నైజ్ పార్టీస్ నైన్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం అలానే సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పార్టీకి సింబల్ ఇచ్చే విషయంలో మూడు అంశాలని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటుందని చెప్పాను ఆ త్రీ థింగ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకి ఓవరాల్గా యొక్క శివసేన మరియు ఏక్నాథ్ షిండే ఓకే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే యొక్క శివసేన మరియు ఏక్నాథ్ షిండే వర్గాల యొక్క మధ్యలో జరిగినటువంటి వివాదం ఫైనల్గా ఎన్నికల సంఘం యొక్క ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గానికి కాకుండా ఇక ఏక్నాథ్ షిండే వర్గానికి పార్టీ యొక్క సింబల్ అలానే పార్టీ పేరు చెందుతుంది అన్నట్టుగా చెప్పడం అనే చర్చాంశం చర్చనీయాంశంగా అయినటువంటి సంగతి తెలిసిందే ఇది ఈ విషయకు సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ